نو 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 ہلو السلام علیکم ویلکم ٹو انسٹا گیلری ایوڑی ویبریشن آف അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ള ക്രോച്ചറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടോ എവിടെയുള്ളത് ബ്ലാക്ക് അയ്യോ പോയോ ബ്ലാക്ക് പറയണേ എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്താ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് സെറ്റിങ്സിൽ ഹായ് ബ്ലാക്ക് പോയോ പോയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചട്ടിച്ചോറ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരും കൊതിച്ചു പോയോ എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണേൽ ഇട്ട് തരാം അയ്യോ അതെന്താ ബ്ലാക്ക് എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഹായ് ബഷീറ അതെന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആരിഫാക്ക് മാത്രമേ ബ്ലാക്കിൽ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അയ്യോ ആരിഫൊന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചിട്ടൊക്കെ വാ അപ്പോൾ ചിലപ്പം ബ്ലാക്ക് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ തുന്നാം നൂല് വെച്ചിട്ട് ക്രോച്ചിട്ടിൽ എങ്ങനെ തുന്നാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും ബാക്കി നാളെ മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് തുന്നാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഇതിന് ഞാൻ ആകെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും ഒന്ന് ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം പിന്നെ ഇതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂല് നൂല് ഇത് ലോ ക്വാളിറ്റി ആണ് അയ്യോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ അതെന്താ പറ്റിയത് എങ്ങനെ പറയരുത് ആരിഫാക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല നേരിയതാണ് കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നൂലാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഈ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് തുന്നി അപ്പം ഇതൊരു വെയിറ്റ് തന്നെ തോന്നും ഓക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ ആ വെയിറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഡ്രസ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യൂല 
എനിക്കും സംശയം ഹായ് ഉമ്മച്ചി ശരി ശരി അതുപോലെ ഇത് സെയിം ക്രോച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് തുന്നിയൊരു ഉടുപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഓക്കെ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആയത് കാരണം നല്ല നൂലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരൂല ഇതിലൊക്കെ നൂല് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂല് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും ഓക്കെ അയ്യോ ഉമ്മച്ചിക്ക് എന്താ കാണാത്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിപ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പോവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയായതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് കളർ വെച്ചിട്ട് തുന്നാനാണ് പോകുന്നത് അയ്യോ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറയട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നെറ്റ് സ്ലോ ആയത് കാരണമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോച്ചറ്റിൻ്റെ നീഡിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ ഫിസു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ക്രോച്ചറ്റിൻ്റെ നീഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തുന്നാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം നാളെ മുതൽ തുന്നാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസാണ് ഇത് വന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് ടു ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയൊരു നീഡിൽ ഇത് പിന്നെ ഇത് ടു ടു ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഏറ്റവും വലുത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി തടിയുള്ള നൂലൊക്കെ ഉണ്ട് പല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള നൂലും കിട്ടും ഇപ്പം ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ വലിയ തടിയുള്ള നൂല് തുന്നാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു നീഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണെന്നും എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തുന്നാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കണേ എല്ലാവരും നാളെ എൻ്റെ കൂടെ നൂലും സൂചിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നാളെ മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഉമ്മച്ചെല്ലാം റെഡിയല്ലേ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരോടും ലൈവിൽ വരാൻ വേണ്ടി പറയാം പിന്നെന്താണ് എവിടെ എല്ലാവരും പോയാ ആ ഷർമി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാളെ നൂല് സൂചിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഷർമി ഇതിനൊന്നും സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു നീഡിലിനാകെ ഇവിടെ യു എയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ദിറംസും ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ നൂലിന് ഒരു ആറ് ദിറംസേ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ചട്ടിച്ചോറ് സൂപ്പറാ താങ്ക് യു ആരിഫ ആരിഫ രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജും വിട്ടിരുന്നു ഭയങ്കര സൂപ്പറായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ നൂല് ഇതിൻ്റെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ടായി ഓക്കെ പിന്നെ ഈ നൂലിനെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങ് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇതിന് താഴോട്ടും ഈ വലിയ നൂല് വരുന്നില്ലേ അത് മേലെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ചെറുതായി പിടിക്കുക ഓക്കെ 
വേണ്ട ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നീഡിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക ഫുള്ള് ടൈറ്റാക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ടൈറ്റാക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വരാൻ കുറച്ച് അയ്യോ ഭയങ്കര സൂമായി പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഹായ് ഷായിദ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വലിയ നൂലിനെ ഇത് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഓക്കെ ചെറുതാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരൽ യൂസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ നടുക്ക് വരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂചിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കുക ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈറ്റാക്കണം ഇത് വന്ന് ഇതിൻ്റെ തിക്കായ ഭാഗം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ടൈറ്റാക്കണം ഇങ്ങോട്ട് തിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നീഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താക്കുക ഈ ഒരു ലൂസിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ചെയിന് പോലത്തെ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഫിസ ഉറക്കാണെന്ന് എണീറ്റിട്ടില്ല നല്ല ഉറക്കത്തിലുള്ള ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടും ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ഇട്ട നോട്ട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളിങ്ങനെയല്ലേ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ നീഡിൻ്റെ ടോപ്പിനെ ഞങ്ങളെ കൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എന്നിട്ട് അടിയിലൂടെ എടുത്ത് ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നൂലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂ നീഡിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നേരെ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നൂലിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തോട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റെക്കായി പോകും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും താഴ്ഭാഗത്തൂടെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു എത്ര സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടതിനാൽ തോന്നില്ല വളരെ ചെറുതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഇത് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ മോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിങ്ങനെ പിടിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നൂലിന് ഇങ്ങ് എടുക്കും ഓക്കെ ടൈറ്റാക്കും വീണ്ടും സെയിം ഓക്കെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ക്രോഷറ്റ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ഇത് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം നൂലിനെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിന് നൂല് കറങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ആയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നീഡലിനെ കടത്തി വിടുക ഇൻഷാദ ചെയ്യിക്കാം മോളെ എക്സാമൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ എക്സാം തുടങ്ങി ഇന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 
ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചേനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി നൂലിന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തേക്കുക ഈ ഒരു നൂലിന് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം എത്രയായി വൺ ടു ത്രീ ആയി ഓക്കെ ആ ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ഈ ഒരു നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെയും കുറേ സ്റ്റിച്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്തായാലും നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നീഡിൽ വെച്ച് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അതിനാ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു നോക്കി അപ്പം ഇത് നേരെ തിരിച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആയി ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി നൂലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത്രയായി രണ്ടെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചായി വന്നു ഇത് പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ സെവൻത്തിലോ സിക്സ്ത്തിലോ നോർമല സെവൻത്താണെന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ സെവൻത്തിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിറ്റിങ്ങിൻ്റെ നീഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്നു എംബ്രോയിഡറി പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നൂല് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ അവളടുത്ത് ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് അന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓ ഈ ഒരു വട്ട ഈ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള സംഭവമേ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെനിക്ക് സെക്കൻഡും കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടാൻ കാരണം സ്കൂളിൽ ഞാനും അവളും മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഫസ്റ്റും എനിക്ക് സെക്കൻഡും കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ടു ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ടായിട്ട് അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈന് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ എന്താക്കണം രണ്ട് ചെയിനിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റ് ഹോ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിടുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഹോളിലേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്തു ഹോളിലേക്കിട്ട് ഒരു നൂലിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കുക എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയായി മൂന്നെണ്ണമായി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നൂല് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് രണ്ടിലേ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ വീണ്ടും നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുക പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചായി ഒന്ന് ഓക്കെ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തത് വെറും ചെയിനാണ് ആ ചെയിനിൽ തന്നെ ലെങ്ത്ത് കൂടി കൂടി വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ ഇതിപ്പം ഡബിൾ ക്രോച്ച് ഇട്ടെന്നാണ് പറയാം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിന് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സ്റ്റിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ച് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹോളിൽ ഇടുക തിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സെയിം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുക വീണ്ടും നൂലെടുക്കുക രണ്ട് ഹോള് ഇതിപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അപ്പോഴേ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് കണ്ട ഹൈറ്റ് കൂടി വന്നു ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രോച്ചിറ്റ് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിറ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഒരു വലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതിന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോച്ചിറ്റ് സിംഗിൾ ക്രോച്ചിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ചെയിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഹോളിലേക്ക് നീഡിൽ കടത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നൂലിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക
നെക്സ്റ്റ് ഹോളിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഓക്കെ രണ്ടിലെ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം ഓക്കെ എടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ ഹോളിലേട്ട് പുതിയൊരു നൂലെടുത്ത് പുറത്ത് വന്നു പുതിയൊരു നൂലെടുത്ത് രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയും വന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റിച്ചായി നാല് സ്റ്റിച്ചായി ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇതായി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കാണാം ഹായ് സിനാൻ ആ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഷീറാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബഷീറെ ഇനി ഇരുന്ന് കാണുമല്ലോ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂണിസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് എന്താ ഇതിപ്പം സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു നൂലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയിനിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഒരു പുതിയ നൂലുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടെണ്ണം ത്തിലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക വീണ്ടും പുതിയ നൂലുമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ സെയിം ഈ നൂല് എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ട് പിടിക്കണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ തുന്നാൻ പറ്റും ടൈറ്റിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു വരൂല കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു നാലെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് അടുത്തത് ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ടും കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ചാനലിൽ ഒരു ആ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിപ്പം ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ച് ഇനി അടുത്ത് ഇതുവരെ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നൂലൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നൂല് വെല്ലിനിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിഞ്ഞങ്ങ് പോക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടായപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഡ്രസ്സിനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചും ഞങ്ങൾ മേലല്ല താഴോട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരളവ് മുതൽ മീൻസ് കഴുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം സിംഗിൾ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലല്ല വേറൊരു മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതാ ആ ആ ട്രൈ ചെയ്യ് ട്രൈ ചെയ്യ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗം മുതൽ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആഹാ ട്രൈ ചെയ്ത് ആഹാ അതെപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ച അൽമറിയിൽ വെച്ച ഞാൻ ഏത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കദീജ എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് എൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അറിയുമായിരിക്കും കെ സിൻ്റെ മോളിലേ കെ സി അഹമ്മദിൻ്റെ മോളാന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുക ഈ ചെയിൻ ലൂപ്പിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ പുതിയൊരു നൂലിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് രണ്ടിലെടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ടിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു നൂല് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമായി വീണ്ടും രണ്ടിലെടുക്കുക ബാക്കി രണ്ട് അതും രണ്ടിലെടുക്കുക ഓക്കെ സെയിം ഒരഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ 
Okay. Hi, Tiga Ka. Okay, Dipam. Muna Mata stitch a chaya. Na Muna na chayda, na la Mata chayane. Okay. 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 Now, you can see the height of the difference. First, starting with a single crochet, you can see the height of the pin. That is the pin. Double crochet, you can see the height of the pin. You triple crochet. You can see the height of the pin. This is the chain and the height of the pin. This is the first step. This is the height of the pin. Arifa, okay, okay. Ini orang ini dulu, anu ini frock itu full light itu la stitching sebenar nade. First orang first itu beri kita chain stitch beri kita pinna single crochet itu beri kita double crochet itu beri kita triple crochet itu beri kita. Ini mohon stitch yang ni aja yang dah nade ini video la first model la nade. Apa lahir kandang oka try je doka, okay, pinna. ये फ्रॉक तो इन्होंने बाप ना हमका आवश्यक ला नीड ले ना यूज़ है ना थ्री अलेक थ्री पॉइंट फाइव आ यूज़ है ना तो ओके निगा थ्री ओ के यूज़ है ये ना एक दशे ये और लूस इंडाउ स्टिचेस ने लूस इंडाउ ना हमले नीड ले चर दावने अभी ना इंसर्ट सिटे स्टिचिंडे इधर ओन इधर बाप कोशिश � इधर नमलो चरिये नीडल ना कोण्डा चाहिए इधर देंगे ले इतने हम इधर डाला बाय गरा टाइट टाइट टा फील है या ओके ओके देन पीना नाने वडे ये और नोला यूसे ने इधे इध पॉलिस्ट्रां तोड़नोटा दिन डब मोलो नो ए दी टिला आ आक्रिलिक का न ओके हंड्रेड परसेंट आक्रिलिक थ्रेड डा यूसे ना द ओके इंगेंट ते मुन्ना नाले कलर ने आवाज़ आंगे बच्चे टेंडे अपने यहाँ मके आधे बच्चे टा चाहिए ना अपन इधर ना फर्स्ट टाइट इधर ने फ्रॉक के चाहिए बा एप्पर हो ना हमारे स्टार्ट टे या एवर ना ने चाहिए ना ला अधिन्दर नेक ना ओके आईओ फोन वेलो ओके फर्स्ट स्टार्ट टे या इन नेक का चाहिए दौड़ ओके नेक के ने फर्स्ट टाइम हमारे इन्दे यूम चेन काउंटे इधे चेन स्टिच चट्टे आदि लो ओरो स्टिचेस ही चेद चेद उड़ का चिया ओके इधो उन्ना इधे लो फर्स्ट टाइम दा चेद ना चेन नाले इधे लोम ई नेक का चेद ई ओरे इधे ले आदि ने शेष इधे लास्ट एक्स्ट्रा फिटेड दौड़ता इधे चेद कंटिन्यू � जस्टी नंबर और एक आयरन गुड़े पार ना रहम इफ्रॉक के ना आवश्यक है इधर इधर इंडा आलाव ओके इधर ना जस्टी नोटे इधर अच्छा है ना इंगा के पार ना रहा इंदा सांबा उनका हमारे बाप इंगा पेंसिल उन्नड़ रहने लोग डा तो अच्छा पेंसिल का आना नहीं लो। नेशनल डे के वन डिटू। हाय शिवन्या, शिवन्या सुगा। यो ना पेंसिल अर्थ तो ऐसे टेंडा है ना और एक मिनट है ना एक पुन्ना पेंसिल अर्थ तो ओड़ी वेरा ओके
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഏജിനും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഫ്രോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുക ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ ഒരു മാർക്കായി യൂസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റൗണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു റൗണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക തുന്നുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്ര ചെയിൻ ഇടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു ചെയിൻസ് ഇടണം ഓക്കെ അതുപോലെ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റി ചെയിൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഇടണം ഇവിടെ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ടു ഇടണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും കൂടി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ തുന്നി തുന്നിയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് തുന്നുക ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുന്നി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരിക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിന് ഹോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ ഇടാനുള്ള ഹോൾ ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇനി വേറൊരളവ് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈക്കുഴി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അളവ് വരിക ഇത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ കുട്ടികൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈക്കുഴിൻ്റെ അളവും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത് എത്ര വേണം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഓക്കെ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തു ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ ഒരു ലെവൻ ചെയ്തിട്ട് ലെവൻത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും സെയിം ഹോളിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെയും രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഇവിടെ ഒരു ചെയിൻ എക്സ്ട്രാ ഇടും ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ നടുവിൽ ഒരു ചെയിനും എക്സ്ട്രാ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ പോവും അങ്ങനെ ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെ വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊത്തം ഇപ്പം മൂന്ന് അല്ലെ ഞാൻ നാല് വയസ്സുള്ള കൂട്ടേണ്ടതാണ് തുന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം എൺപത് സ്റ്റി ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ട്വൽവ് സ്റ്റെയിൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോർണറിൽ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഒരു ചെയിൻ രണ്ട് വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പതിനാറെണ്ണം സ്ട്രേറ്റായിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പതിനാറ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഒരു കൗണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തതിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കോർണർ എത്തുമ്പം എപ്പോഴും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പം ഈ കോർണറിൽ അയ്യോ അങ്ങനെ തുന്നിയൊരു
കോർണർ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയത് കോർണറിൽ രണ്ട് വരും ഇവിടെ ഒരു ചെയിൻ വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് വരും സെയിം ഇങ്ങനെ 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 സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ വരെ ഇത് ചെയ്യും ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും രണ്ട് ഒരു ചെയിന് ഈ ഇതിലും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീണ്ടും സിംഗിൾ തന്നെ ചെയ്യും ഈ കോർണർ എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളതിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ള ആ പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയർ മന്തുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വേണം അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എയ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക നയൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ നയൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻ ഇവിടെയും നയൻ വരും ഈ രണ്ട് സൈഡ് അയ്യോ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി ആ നയൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെയും ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് എഴുതാൻ മിസ്സായതാണ് ഓക്കെ ഇതാകുമ്പം ഈ നയൻ വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിന് നയൻ വന്നെടുത്ത് എന്താവും ടെൻ ആവും ഓക്കെ ഇത് സെയിം ട്വൽവ് തന്നെ ഇവിടെ എന്താവും ഇവിടെയും പ്ലസ് വൺ ആവും ഓക്കെ ഈ ഒരളവിലാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരിക ഇത് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇത് സിക്സ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഡൗട്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് സിംഗിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ഇത് ഡബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിപ്പം പെൻസില് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേതാണ് പെൻസില് ഇത് എച്ച് ബി പെൻസിലാണ് ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ഇല്ലേ അപ്പം വേറെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആണിത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വേണം പിന്നെ ഹൈ ജൈനൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണൂല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റി ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് കാണൂല ഓക്കെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ വരുക ഓരോ ആംഗിളിലും ഡബിൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ജൈനലല്ല സുബിയ ഹായ് അമ്മായി ഓക്കെ 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 പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഇങ്ങ് താഴോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ക്രോച്ചറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡബിൾ ക്രോച്ചറ്റ് വരും ട്രിപ്പിൾ ക്രോച്ചറ്റ് വരും അത് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നെക്കിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കിന്ന് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ആകെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കുള്ള ഓക്കെ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൺപത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇടണം ഓക്കെ എൺപത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം എങ്ങനെയാ കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഈ ഒരു കൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാം ഓക്കെ ഹായ് രൂപിക ഹായ് അബ്ദുസ് അഹമ്മദ് ആ ഷൈദൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ 
എവിടെയായിരുന്നു നൂല് വെച്ചത് ഓ ഓ സോറി 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 ഏ ഷായിദ നേരത്തെ വേറൊരു ഷായിദ വന്നായിരുന്നല്ലോ ഷായിദ അസ്ലം ഓ അത് വേറെ ഷായിദയായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എത്ര എണ്ണം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എൺപതെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എൺപത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൂലിന് ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ വലിയ നൂലിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളമായി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും എത്ര ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിപ്പം ഫ്രോക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം ഏകദേശം കറക്റ്റിന് ആ ഒരു മണിക്കൂറാകുമ്പം ലൈവ് നിർത്തും നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് പതിനൊന്നര ആകുമ്പം ഇവിടുത്തെ പതിനൊന്നര ആകുമ്പം വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്താക്കാൻ നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ പോയി അടിയിലൂടെ എടുക്കുക കറക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ സൂചി എപ്പോഴും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന നേരം താഴെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും എടുക്കുക അയ്യോ നൂല് കൂടി ഓക്കെ ഇപ്പം അറുപത് സ്റ്റിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപതും കൂടി തുന്നട്ടെ ഓക്കെ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം എൺപത് സ്റ്റിച്ചസ് എന്താ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എൺപത് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൺപതെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ക്രോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ചെയിന് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നൂല് ചിലപ്പം തിരിഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് 
ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ലൈന് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴെയുള്ള സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ നമ്മൾ വിട്ട സൈഡായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് കാണൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എൺപത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നീഡിൽ കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ ഇതിപ്പം സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുകയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കല്ല ഇതിലേക്ക് നീഡിൽ ഇടാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് മേലത്തെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ അല്ലേ പതിനാറല്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഒന്ന് ഇവിടെയായി രണ്ട് ഇവിടെയായി ഓക്കെ മൂന്ന് അയ്യോ നൂല് കുടുങ്ങിപ്പോയി കൈ വിട്ടത് കാരണം ഓക്കെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് സെയിം ഹോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതേ ഹോളിൽ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിവിടെ ചെയ്തു ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതിനു ശേഷം ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഹോളിൽ എത്ര സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഓക്കെ ആ ലൈന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പതിനാറ് വരെ പതിനാറ് എണ്ണം ഇട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഈ ഹോളിൽ രണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഹോളിലും രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചായി ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് മാറി വരുന്നത് മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പതിനാറ് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ മൂന്ന് നാ അയ്യോ നാല്
அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஓகே இதும் கூடி இட்டு கழினா இது பதினாராமத்து ச்டிச்ச இருக்கும் நம்க்கு அதும் கூடி கவுண்டு இதோக்காம் பதினாராணங்கள் அதிலு ஒரு ச்டிச்சும் கூடி இட்டு உட்கணும் ஓகே இப்பா நம்மிடு இது நோக்கி கைனா மன்சிலாவும் இய் ஒரு ஹோல்லு ரண்டு ச்டிச்சு ஏன்டு 2 chain, 2 double crochet செய்து உடுக்கா 1 ok இதுவும் நேர வெச்சேனல் இதுந்த shape வந்து அண்டா ok இது நான் வெச்சதல்லா இது பிங்களும் நுவர்த்தி வெச்சேனாலும் இது இங்கனை நுக்கூலா automaticாய்டு இது இங்கன் தன்னை வெரு அதினு வேண்டிட்டான் இயும் ஒரு cornerல் இன்னும் 2 स्टிச்சிட்டு, வீண்டு ஒரு செய்னுட்டு, வீண்டும் 2 स्टிச்சிட்டு உடுத்து, இனி கண்டின்னும் ஆயிட்டு, எத்திரா, 24 வரை எத்தனும், இதிப்போ அப்போம் செய்னுட்டு என்ன வீண்டு நம்மல் ஒன்னில் நன்ன காண்டையிது தொடுங்கே மதி, அப்போம் ஒன்னாமத்தேலும் அருத்த, 24 ஆமத்தேலும் 2 double crochetட்டு செய்னும் பஸ்டத்ததி ஒரு செய்னு பின்ன ஒன்ன முதல் காண்டையும்பு ஒன்னிலும் பதினாராமத்ததிலும் டபல் கிரோச்சிட்டு ரண்டு தாவன செய்து பாக்கியல்லத்தில் ஒரோ தாவன வீண்டும் அடுத்த தொடங்கானு விட ரண்டு செய்து கண்டின்னும் ஆயிட்டு 24ாமத்தேலு ஜாண்டான்னம் எந்தினா அரிப்பாக அந்தம் விட்டிருக்கன்னது இதுத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத
അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് തോന്നും പക്ഷെ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പണിയും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണുമ്പോഴും വേറെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ടൈമിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളാണല്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റിച്ച് ആയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോയതാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഹോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടത് വൺ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഹോളിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഹോളിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണം ഓക്കെ സെയിം ഹോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തു സെയിം ഹോളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏയ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല ബിസി മോം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിപ്പം എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഇത് കഴുത്തിനൊരു കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ടൈപ്പായിരിക്കും ഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഹോളിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് അതിനാൽ കണക്കൂട്ട വണ്ണ് മുതൽ അപ്പോൾ വണ്ണിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പതിനാറ് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം നല്ല തണുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞായി ഇന്നത്തെ ഇത് ഇവിടെ നിർത്തും ബാക്കി നാളെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് വന്ന പോലെ എല്ലാവരും നാളെയും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ നാളെ ഇതേ ടൈം തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അരിഫ നാളെ മുതൽ നൂലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തുന്നാൻ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാളെ അരിഫയും ഉണ്ടാവും തുന്നാൻ അല്ല അരിഫ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒൻപതേ ആയുള്ളൂ ബാക്കിയും കൊടുത്തു നട്ടെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് 
കാണുന്നില്ലേ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആ അത് ഞാൻ എനിക്ക് കാണായിട്ട് കുറച്ച് നൂല് പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതായതാ സോറി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം പതിനഞ്ച് സ്റ്റിച്ചായി പതിനാറാമത്തേൽ രണ്ട് റൗണ്ട് രണ്ട് റൗണ്ടല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിന് ശേഷം ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഹോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഓക്കെ ഒന്ന് ടു സെയിം ഹോളിൽ സെയിം ഹോളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഹായ് ആയിഷ കയ്യാറായപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഓക്കെ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എൻഡിലേക്ക് സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവാം ഓക്കെ സിംഗിൾ ക്രോച്ചിട്ടല്ല ഡബിൾ ക്രോച്ചിട്ട് ഓരോ ഹോളിലും ഓരോന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഓർക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ലേറ്റായി അത് കാരണം എണീക്കലും ലേറ്റ് പക്ഷേ രാവിലെ എണീറ്റ് പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ് ഉറങ്ങി തീർന്ന് കാണില്ല ഹായ് ഹംന താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയിനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം ബാക്കി നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കഴുത്തിൻ്റെ ഇതിപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ചൂരുണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ബാക്കി സ്റ്റിച്ചും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായി നോക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല വരിക ഇങ്ങനെയാ വരിക ഓക്കെ കഴുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയാ വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂല് ഫുൾ അഴിഞ്ഞങ്ങ് പോവും അത് കാരണം അത് തൊട്ട് കളിക്കാനും പേടിയാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഡ്രസ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ഇൻഷാല്ല ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നാളെ ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ എല്ലാവരും നാളെ വരണം ഇതാ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന നാളെ കാണണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നാളെ എന്തായാലും വരണം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഫുള്ള് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള മറ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി വേണം പിന്നെ മാക്സിമം ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ബൈ